Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kehidupan dunia yang hanya sementara akan berakhir pada waktunya. Masa itu disebut dengan global famine, kelaparan global. Ketika 40 hari 40 malam dunia diselimuti kabut asap, bahkan mentari pun bersinar tak menyentuh tanah. Akibatnya tumbuhan dan semua yang bernyawa teriak kelaparan semakin menjadi-jadi. Namun tidak ada satupun yang peduli. Mereka satu sama lain laksana hewan buas, saling memangsa dan menyakar. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Quran Surat Al-Duhan ayat 10 Ayat ini ditafsirkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kabut ini adalah tanda-tanda kiamat yang ditunggu-tunggu. Artinya belum terjadi dan akan terjadi menjelang kiamat. Suatu dalil mengatakan, jika kalian sudah melihat bintang berekor di bulan Ramadan, siapkan makanan sekuat kemampuan kalian. Jadi, bintang berekor itu mengisyaratkan jatuhnya di bulan Ramadan. Lalu peristiwa selanjutnya yang akan muncul menjelang kiamat, yang jarang diketahui oleh banyak orang adalah shutdown of modern technology. Artinya teknologi modern akan berhenti beroperasi. Hal itu bisa terjadi karena adanya batu besar yang jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi, lalu bergesekan dengan udara dan akan menimbulkan induksi besar-besaran. Hal inilah yang disebut EMP, Electromagnetic Pulse. Semua benda-benda kelistrikan di seluruh dunia akan mati, tidak bisa digunakan lagi. Bahkan ahli fisika juga mengatakan tumbukan batu besar dengan tanah akan menyebabkan zat-zat tertentu sifatnya berubah. Misalnya besi. Berubah zatnya menjadi lengket sehingga instrumen-instrumen yang terbuat dari besi tidak akan dapat berfungsi dengan baik disebabkan munculnya tumbukan batu besar tadi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat muslim yang soheh. Dahulu ketika Rasulullah mengatakan, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Banyak sahabat yang tidak mengerti maksud hadis tersebut. Dikarenakan zaman mereka tidak mengalami menggunakan komputer, telepon seluler, listrik, motor, mobil, pesawat, dan sebagainya. Setelah hadis ini sampai ke zaman sekarang, mari kita gunakan akal dan hati untuk berpikir dan merenung. Apa maknanya ini? Jawabannya ini adalah isyarat akan terjadinya kemacetan operasional teknologi canggih. Al-Mahdi datang, ia menjemput dunia menghunuskan pedangnya untuk melawan musuh terbesar yaitu Dajjal. Lalu pertanyaan yang sederhana, apakah kita menyaksikan hari tersebut dengan kedua mata kita? Lalu sudah benar-benar berimankah kita pada saat itu? Tentu yang bisa menjawab adalah pribadi kita sendiri. Menyikapi hal ini, sosok ilmuwan terkenal Albert Einstein berkata, Perang dunia ketiga tidak akan menggunakan teknologi. Pernyataan ini didukung oleh Steve Jobs. Selepas saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Banyak yang mengatakan bahwa dalam Perang Dunia Ketiga, bom nuklir akan digunakan. Ada diceritakan juga dalam kitab Bahrul Mazi, Perang Dunia Ketiga yang diramal akan berlaku dalam tempo yang singkat. Tetapi kemusnahannya amat dahsyat. Sehingga dikatakan dunia selepas itu akan kembali menjadi zaman pertengahan di mana bala tentaranya hanya akan menunggang kuda serta bersenjatakan pedang seperti perang zaman dahulu. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah pemirsa ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.